समय <laughs> अच्छी बस एक्ते बलक दिखता है अलव दाटते 
గోదావరి గట్టుకు వచ్చేస్తారు అక్కడి నుంచి గొర్రబండి మాట్లాడుకుంటే గోకుడు వచ్చేస్తారు ఇన్ని ఎక్కి తొక్కి నీ పెళ్లికి రాకపోతే ఏ కాశీకో మక్కాకో యాత్రకు వెళ్ళి రావచ్చు కదా రే నైన్టీన్త్ నన్ను పెళ్లి కొడుకుని చేస్తున్నారు మీరు అందరూ తప్పకుండా రావాలి ఓకే మేము నేను ఈ సంబంధం ఒప్పుకుంది నా కొడుక్కి పిల్ల నచ్చి కట్నం నచ్చి కాదు అక్కయ్య గారి మీరేనే చెప్పండి విజయ్ పిల్ల నచ్చా మీ ఆయన గారికి కట్నం నచ్చా అడక్కడక దాన్నే అడిగావు ఈయన మీ ఆయనైనా వాడు మీ కొడుకే అని అడిగినా ఒక చిరునవ్వి నవ్వి మోగుడు మీదే అనుమానం తెప్పిస్తుందండి బాబు అందరూ ఆశీర్వదించండి ఆగండి రాబాబు వచ్చి ఆశీర్వదించు నేను వచ్చింది ఆశీర్వదించడానికి కాదు ఈ రాజకీయ అరెస్ట్ చేయించడానికి ప్రేమించడానికి ఒకరు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇంకొకరా ఎవరి గురించి నన్ను మాట్లాడేది నీ గురించి నువ్వు చేసిన చీటింగ్ గురించి నువ్వు లేకుంటే బ్రతకలేను అని నా చెల్లెని ప్రేమలో పడేసి ఎక్కువ కట్నం వచ్చేసరికి మరో అమ్మాయితో పెళ్లికి ఒప్పుకుంటావా మురళి అరిచి గీ పెట్టిన నిజాలు అబద్ధాలు కావు మిస్టర్ ఏంట్రా ఇది వాడి చెల్లెలు ఎలా ఉంటుందో కూడా నాకు తెలియదు డాడీ తెలియదనంత మాత్రాన నా చెల్లెలు కడుపులో బిడ్డ పెరకుండా మానేస్తాడా పుట్టకుండా ఆగిపోతాడా బాబు వాడి క్లాస్మేట్ వేయండి ఇలా నలుగురు వాడి పరువు తీస్తావా ఏదైనా విషయం ఉంటే లోపలికి మాట్లాడుకున్నాం నీ పెళ్లికి మేము రైళ్లు బస్సులు లారీలు బోట్లు ఇన్ని రకాల ప్రయాణాలు చేసి రావాలరా మర్యాదగా ఏసీ బస్సు వేస్తే ఓకే లేదంటే ఇదే మ్యాటర్ పెళ్లి కూతురికి టెలిగ్రామ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మరి నీ చెల్లెలు ఆ కడుపు చెల్లెలు లేదు కడుపు లేదు అభాషణం లేదు అంకెల్ వీడు బస్ వేయలేదని ఓ చిన్న జోటి ఇచ్చానంతే తొక్కలో బస్ చేయించాలన్నాడని నా లైఫ్ తో ఆడుకుంటావా ఇంకా సేపు ఉంటే గుండెకి సచ్చుండే ఉన్నాయా బాబు ఇట్స్ టూ మచ్ రా తప్పదురా ఇప్పటికైనా బస్సు వేయిస్తారా లేదా ఏ ఇస్తాను బాబు ఏ ఇస్తాను తప్పు నాది నాది ఒకటి కాదు రెండు రెండు బస్సు వేయిస్తాను ఏరా మందుగుడి సామగ్రి రెడీనా రే ఏంట్రా ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ అంటే గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు మీరేంట్రా బార్ తీసుకొచ్చారు పెళ్ళంటే డాన్సింగ్ సు షేకింగ్ సు షాకింగ్ సు మూడే పుల్లులు ఏడే హాపులు మొత్తం కలిసి మందు పాతి గోదావరి జిల్లాలో అమ్మాయిలు సూపర్ గా ఉంటారట మేము కూడా ట్రై చేసుకోమా గోదావరి అమ్మాయిలు ఎంత సూపర్ గా ఉంటారు అబ్బాయిలు అంతకంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తే కట్ట కట్ట గోదావరిలో పారేస్తారు ట్రై చేయడం అంటే కన్ను కొట్టి గోదావరి గట్టుంది గట్టు మీద చెట్టుంది అది చెట్టు చాటు పిలవరా తల ఒక సౌండ్ పార్టీని చూసుకుని లవ్ లో పడేసుకుంటాం ఇప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ కదా ఈ కేసు అమ్మాయిలు లైన్ లో పెట్టుకో అదే చదువయ్యా కలుగు నిరుద్యోగులం కదా గోదావరి జిల్లాలో పిల్లల కాదు కదా అన్నవరం టెంపుల్ ముందు అడుక్కునేది కూడా మన వంక చూడదు అక్కడే 
రండి బాబు మీరు తప్పకండి ఇటు పక్క తప్పుకోవాలి ఇటు పక్కకి అదే కాదు ఇటు పక్క ఇటు పక్కకి ఇటు పక్కకి తప్పలేకే అయ్యో కై కొట్టతలను అమ్మ అమ్మయ్య గండం గడిచింది వీడి లుక్ చూస్తుంటే నా మీద వేస్తాడు అనుకున్నా నువ్వు వెళ్ళి విడిదిలో చూపించు అలాగే నేను వెళ్ళండి నా తర వెళ్ళండి విడిదిలో బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు ఆ
चूपे <laughs> पापा 
నువ్వు కూడా లోపల బయట ఆడటానికి వచ్చావా కాదు బొమ్మల చొక్కాంకులకి బుజ్జక్కి ఉత్తరం ఇమ్మండి అక్కడేమ్మందా అంటే వీళ్ళలో ఎవడో ఈ ఊరి పిల్లల్ని సరిచేశాడనమాట చూడమ్మా బొమ్మల చొక్కాంకులు గోదాట్లో ఎదురడానికి వెళ్ళాడు వచ్చాక నేను ఇస్తా నాకు ఇచ్చాడు ఆహా డియర్ డాగింగ్ నువ్వెవరో తెలియకపోయినా నీ లవ్ లెటర్ చదివాక నీపై లవ్ పుట్టింది అర్జెంట్ గా ఊరి బయట దక్షిణ వైపుగా నీకు తీపి గుర్తిస్తా నీ డార్లింగ్ ఆహా వాడెవరితో బ్యాడ్ లక్ ఆ తీపి గుర్తు ఏదో నేనే అందుకుంటా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ చెప్పేది దక్షిణ వైపుకు వెళ్ళరా నీకు శుభం జరుగుతుందని నీ డ్రెస్ మార్చుకుని వెళతా ఊరి బయటకు వచ్చాం పైగా దక్షిణ వైపుకు వచ్చాం పల్లెటూరు పిల్లలు ఇంత ఫాస్ట్ గా ఉంటారనుకోలేదు అందుకే అంటారు పల్లెటూర్లు పట్టణ అరకు పట్టు గొమ్మలు అని మనకి చెప్పినట్టు వీళ్ళకు కూడా ఊరి బయటికి దక్షిణం వైపుకి రమ్మని చెప్పింది ఆ పిల్ల మీరెవరి తాలూకండి అమ్మాయి తాలూకా చాలా సంతోషం వస్తానండి ఏసేండ్రా నన్నెందుకు సార్ కొడుతున్నారు మా అమ్మాయి గారికి నో లెటర్ రాతావరా నేను లెటర్ రాయడం ఏంటి సార్ నాకు లెటర్ వస్తే నేను వచ్చాను రమ్మని లెటర్ రాసింది నేనే మీరు మగాళ్ళై ఉండి మరో మగాడికి ఊరి బయటకు రమ్మని లెటర్ రాస్తారా అమ్మో నేను ఆ టైప్ కాదు సార్ నన్ను వదిలిపెట్టండి పెళ్లి కూతురికి లవ్ లెటర్ రాసిన వాడివి నిన్న లవ్ వదిలిపెడతాం రా పెళ్లి కూతురికా లవ్ లెటరా ఒక్కొక్క డైలాగు తో ఒక్కొక్క ట్విస్ట్ ఇస్తున్నారేంటి సార్ పెళ్లి కొడుకు ఫ్రెండ్ పోయి ఉండి పెళ్లి కూతురికి లవ్ లెటర్ రాస్తావా నాకు లీవ్ లెటర్ రాయడమే రాదు లవ్ లెటర్ నేనెలా రాస్తాను సార్ పైగా పెళ్లి కూతురికా ఇంకా మాట్లాడరా ఇల్లు కాలి తర్వాత పైర్ ఇంజన్ వచ్చినట్టు చివరిలోనైనా వచ్చావు కదమ్మా థ్యాంక్స్ నిజంగా ఈయన కాదా కాదు నల్లమావా నిజంగా కాదు నల్లమావా మేము కొట్టినట్టు ఎవరికైనా చెప్పావు ఇవి చెప్పుకునే విషయాల నల్లమావా పాపా ఏమా పాప ఆనందంగా దగ్గరికి వచ్చావు ప్రేమతో ఉత్తరం ఇచ్చావు అక్క ఇమ్మందని చెప్పావు అంకుల్స్ రప్పించి వాయ కొట్టించావు ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇన్ని రాజకీయాలు వంట పట్టించుకున్నావా తల్లి అసలు ఉత్తరం బొమ్మల చొక్కా అంకులకి ఇమ్మంటే నువ్వెందుకు వచ్చావు అది నీతో చెప్పు కాదులే తల్లి పైకి కనపడకుండా కంకు దెబ్బలు కొట్టారు కదరా అమ్మో జీవితంలో ఉత్తరం అనే మాట వింటేనే భయపడేలా చేశారు కదరా ఎవరో జాలను రగిలించారు దానికి నేనే బలి అయినాను ఏంటంతా మనలో ఎవడో బొమ్మల చక్కాగాడు ఒక చిన్న పిల్లని మీడియేటర్ గా వాడుకుని ఒక ఆడ కూతురికి లవ్ లెటర్ రాశాడు ఆ రాసింది నేననుకుని కిడ్నీ లివరు అదిరిపోయేలా కొట్టారా ఎవరు పాపాయి రాసింది అది తెలిస్తే మూత్రపిండాలు దెబ్బ తినేలా నేనెందుకు తన్నులు తింటాడ్రా ఆ రాసిన వాడెవడో ఫ్రమ్ అడ్రస్ బయోడేటా లేకుండా లవ్ లెటర్ రాశాడు పాపం ఆ పిల్ల వేరే వాడిని ప్రేమించుంటుంది కాదు బాబాయ్ ఆ పిల్ల మరో మూడు నాలుగు గంటల్లో మన విజయ్ గారికి పెళ్ళాం కాబోతోంది పెళ్లి కొచ్చి పెళ్లి కూతురికే లవ్ లెటర్ రాశాడంటే ప్రపంచంలో అలాంటి విధవ ఇంకొకడు ఉండడు వాడు మనిషా పశువ కడుపుకి అన్నం తింటున్నాడా ఆకులు తింటున్నాడా రే తిట్టకరా ఆ లెటర్ రాసింది నేనే ఏమైంద్రా ఏమైందంటావేంట్రా మన సర్కిల్లో నువ్వు ఒక్కడివే మంచివాడు అనుకున్నాను నీకిదేం పోయే కాలం రా మదర్ ప్రామిస్ గా చెప్తున్నాను రా ఆ పిల్లే పెళ్లి కూతురని నాకు తెలీదు లేకపోతే నేను లవ్ లెటర్ ఏంటి లవ్ లెటర్ అని మాట్లాడుతున్నారు అదే రా పెళ్లి కూతురికి పెళ్లి కూతురికి నేను చూసిన అమ్మాయి ఫ్రెండ్ అయితే ఈజీగా లవ్ లెటర్ రాయొచ్చని ఆ అమ్మాయి ఎవరు చెప్పరా నేనే మాట్లాడతాను నీకెందుకు రా బాధ ఊళ్ళో వాళ్ళకి చెప్తే చాలు వాళ్లే చేస్తారు మన వాడికి పెళ్లి సరే సరే అయితే త్వరగా రెడీ అండి కళ్యాణ మండపానికి వెళ్ళాలి అరే 
पवर ग्लास समा पेट कुंटे कल्लू पोता है पेट कोड़ा निकाद अंकल दोंगने पट कोड़ा निकी उत्तर मिच्छन अंकल मेरे का नी उत्तर मिच्छन अंकुरु दक्षिण में पुगे लड़ा माँ आकर गिल्लो कल्लजेटी किस्ता लेना नी पेरेटी वेनु माधो
श्रावण उत्तर राशिदेवड़ो मर्यादे राष्ट्रपति क्षमापेक्षा अम्मा वंक चूसे कल्लू 
క్లోజ్ గా మూవ్ అయితే వాళ్ళు రైట్ పొజిషన్ లో ఉండవు మా అమ్మే మా తల్లి ఎర్రగా బుర్రగా ఎదురొస్తే ఏ పంతులు గారు అమ్మాయో అనుకున్నావు ఇక నుంచి ఆ పిల్ల మనకు తల్లితో సమానం వాళ్ళ నాన్న మనకి తాతయ్యతో సమానం ఇంతకీ మన అమ్మ ఏ క్లాస్ రాజు డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆటమ్ హాస్ త్రీ పార్ట్స్ ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ ఈస్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ నెగిటివ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఎస్ ప్లీజ్ సార్ నేను ఏట అడుగుతుంటే మీరు అటు చూస్తారే చూడమ్మా అసలే నాకు నరాల బలహీనత ఒకవేళ నిన్ను చూస్తూ అన్ఫార్చునేట్లీ ఓ కన్ను స్లిప్ అయ్యి ఆ కన్ను రొప్పు మూత పడితే నేను కన్ను కొట్టానని ఆ కన్ను పర్మనెంట్ గా తీసేస్తారు మీ నాన్నగారు దిస్ ఇస్ టు మచ్ సార్ అసలు మా డాడీ గురించి మీకు ఏం తెలుసండి ప్రాణానికి ప్రాణం ఎలా తీసుకుంటారో ప్రాణానికి ప్రాణము అలాగే ఇస్తారు కడుక్కునే చేతితో కడుపుకు తింటున్నాడంటే రైట్ హ్యాండ్ కి ఏ గజ్జో తామరో వచ్చుండాలి హలో హలో మురళీకృష్ణ గారు నా పేరు మీకు తెలుసు మీ బుక్ మీద ఉంది బుక్ చదివేసారా బుక్ చాలా బాగుంది మళ్ళీ చదవాలనిపిస్తుంది అయితే చదవండి అయితే టూ డేస్ తర్వాత ఇస్తాను టూ డేస్ కాకపోతే పర్మనెంట్ గా మీ దగ్గర ఉంచుకోండి అలాగే బుక్ అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి సారీ అండి మీరు ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఇలా వాల్యూ కడతారు అనుకోలేదు ఐఎమ్ సారీ అండి నా ఉద్దేశం అది కాదు మీరు నిజంగా నన్ను ఫ్రెండ్ కింద ట్రీట్ చేస్తే ఆ బుక్ నా గిఫ్ట్ కింద ఉంచుకోండి థ్యాంక్యూ బాయ్ బాయ్
ఏమైనా పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళి ఓ అమ్మాయిని చూస్తాం ఆ అమ్మాయి నచ్చపోతే మరో అమ్మాయిని చూడవా ఒక సూర్యాస్తమయం మరో సూర్యోదయానికి నాంతిరా అలాగే ఒక లవ్ ఫెల్యూర్ మరో ఫ్రెష్ లవ్ కి రిబన్ కటింగ్ లాంటిదిరా ఎంత నీచమైన కొటేషన్ చెప్పి మమ్మల్ని అందరినీ కన్విన్స్ చేసిన ఏకైక వ్యక్తి నువ్వేరా ఇంతకీ ఆ అమ్మాయి పేరేంటో శిరీష ఏ శిరీష ఆ బీకాం శిరీష ఎంఎస్సీ శిరీష అనంతపూర్ అంజనప్ప కూతురు ఆగనరా మొన్న ఊర్లో కల్పించకుండా కొట్టారు ఈసారి మేము అసలు కల్పించకుండా పోతాం రే వాళ్ళు మన కోనసీమ వాళ్ళు కాదురా కొబ్బరికాయలతో కొట్టడానికి రాయలసీమ వేస్తే బాంబులు తీస్తే ఆర్టీఎక్స్ దయచేసి ఆ పిల్లలు మాత్రం ప్రేమించొద్దురా మనం ప్రేమించి మోసం చేస్తే కదరా వాళ్ళు మనల్ని చంపడానికి అసలు ఆ అమ్మాయిని లవ్ చేసిందా అది తెలుసుకుందామనే లెటర్ రాయాలనుకుంటున్నాను ఏంటి మళ్ళీ లవ్ లెటర్ గొంతు మీద చంపేస్తాను రే నువ్వు ఇలా లవ్ లెటర్ రాస్తూ పోతుంటే వెనకాల మేము తల్లులు తినడానికి రెడీగా ఉండాలన్నమాట ఈసారి అటువంటి నేను జరగవరా చూడు బాబు నువ్వెన్ని లవ్ లెటర్స్ రాసినా మాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ రాసే ముందు వాటిలో నేను అనాథను నాకు ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్స్ ఎవరూ లేరని మాత్రం రాయి ఇంతనా ఫ్రెండ్షిప్ కి మీరు ఇచ్చే వాల్యూ ఫ్రెండ్షిప్ కి వాల్యూ ఇస్తున్నా కాబట్టే కదా లవ్ లెటర్ రాయద్దని చెప్తున్నావు ప్లీజ్ మా మాట విను బాబాయ్ ఓకేనా మీకోసం నేను అమ్మాయికి లవ్ లెటర్ రాయను నేనే వెళ్ళి చెప్పొస్తాను లేడీస్ మేమేనా నీతో ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవ్వచ్చా మరియు మా డాడీని విలన్ చేయకండి హాయ్ హాయ్ హవ్ యు హాయ్ ఐమ్ ఫైన్ మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చాను నవల గురించా కాదు మీ గురించి నా గురించా ఏ అది పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి వై నాట్ ఇట్స్ ఓకే చెప్పండి నాకు ఏ విషయమైనా ఫ్రాంక్ గా చెప్పడం అలవాటండి నాకు ఫ్రాంక్ మెస్ ఇష్టం చెప్పండి మీరంటే నాకు ఇష్టం ఐ లైక్ యూ ఐ లవ్ యూ టుడే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ కాదు ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నేను జోక్ చేయడం లేదు సీరియస్ గానే మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాలేజీలో చదివినంత కాలం తిరిగి వదిలేసే రెస్టారెంట్ పార్క్ల ప్రేమ కాదండి మీకు ఇష్టమైతే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను పరిచయం ఈ టూ డేస్ కూడా కాలేదు అంతలోనే ప్రేమించేసి పెళ్లి దాకా వెళ్ళిపోయారే వెరీ గుడ్ సీ మిస్టర్ మురళి నాలో ఏం చూసి ప్రేమించారో తెలుసుకోవచ్చా ఏమో నాకు తెలీదు బట్ ఐ లవ్ యూ నాకు కావాల్సింది నా పర్సనాలిటీ చూసి లవ్ చేసేవాడు కాదు నా కోసం ప్రాణం ఇచ్చేవాడు నేను కాదన్నా పడి చచ్చేవాడు ఇంతకీ ఏం తెలియదు బాబాయ్ ఏమీ తెలియదురా ఇప్పుడేమీ తేలదు రేపు అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నకి విషయమంతా పూసకూర్చినట్టు చెప్పిందనుకో అప్పుడు ఆయన తేలుస్తాడు నీ పెళ్ళు మన తద్దినము ఇదిగో బాబు ఈ రెండు వందల నుంచో ఎందుకు బాబు ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాల తక్కువ మూడైంది కరెక్ట్ గా మూడు నుంచి నాలుగు వరకు మాకు పవర్ కట్ చేయాలి ఇదేం గొడవయ్యా బాబు పవర్ కట్ చేస్తున్నామని ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ అమ్మనా బూతులు తిడుతుంటే మీరు డబ్బులు ఇచ్చి మరి పవర్ కట్ చేయమంటున్నారు వీటి లవ్వు సక్సెస్ అవ్వాలంటే వన్ అవర్ పవర్ కట్ చేయాలి బాబు కుదరదండి ఇవాళ క్రికెట్ మ్యాచ్ మా ఆవిడికి అజరుద్దీన్ బ్యాటింగ్ అంటే మహా ఇష్టం మీ ఆవిడ ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది కుదరదండి కుదురుతుందయ్యా ఇది గంట అంటే గంట ఓకే కరెక్ట్ గా పది నిమిషాల తర్వాత చెప్తున్నాను 
संगत నేను మన కాలేజీలో చదివే సిరీషన్ ప్రేవిచ్చాను వాళ్ళ అన్నను చంపబోతే పారిపోతూ మీ ఇంట్లో దాక్కున్నాను తను నిన్ను పిలుస్తానన్న ఫస్ట్ నైట్ డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకని వెళ్ళిపోయాను అంతేరా అంతేరానే చేసింది ఓ చచ్చ ఈ విషయం నాకు ముందే చెప్పస గలక్ష్మి నువ్వు అనుమానించావని హిమయత్ సాగర్ దొక్కి ఆత్మహత్య చేసుకోవైంద్రా ఐ యామ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ మోటి నేనే కాదు నా పొజిషన్ లో ఎవరున్నా సరే అనుమానిస్తారా లేదా నువ్వే చెప్పు లక్కీగా నేను చూడబట్టి సరిపోయింది లక్ష్మి చాలా తొందరపడ్డాను మనం క్షమిస్తాము చాలా థ్యాంక్స్ రా నువ్వు కదా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది నేనే చెప్పాలి సారీ మురళి పెద్ద పెద్ద నేను కూడా తొందరపడ్డాను భలే వాళ్ళ ఎంకల్ రై అసలు విషయం అడగడం మర్చిపోయాను నీ లెవెంత్ వరకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ పని మీద వెళ్తున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ రా థ్యాంక్ యూ రా
ఏది ఏమైనా నీ పెళ్లి మా చావుకు వచ్చింది అనుకున్నావు దినం భోజనం కాకుండా తప్పన్నం తినిపిస్తున్నావు ఏమిటంతా కొత్తగా చూస్తున్నావు కదా నీకు ఆశ్చర్యంగానే ఉంటుంది కానీ మాకు అలవాటు అయిపోయింది రోజు అమ్మాయి ఎవరు పురి ఏ కారణం ఎంత స్టీమ్ ఇంజన్ కూతలా వినిపిస్తున్నాయని జోకులు వేస్తారా ఈ జనం అంత నరకం చూపిస్తున్నాడు వాడు పెళ్ళైన ఏడదానికైనా శోభనం అంటే స్వర్గం చూస్తాం అనమాట అసలే ఆషాడ మాసం వల్ల లేటుగా పెడదాం అనుకుని శోభన ముహూర్తం ముసల్దాన్ చావుతో చాలా రోజుల తర్వాత పెట్టాడు కానీ ఆ రోజు కూడా సరిగ్గా జరగలేదు సిగ్గురా <laughs> ఇది ఇలా మండితే మందు ఒరిజినల్ లేకుంటే డూప్లికేట్ ఆడద కూడా అంతేరా సిగ్గు పడితే సీత లేకుంటే సిల్క్ స్మిత అయితే నా పిల్లలు ఖచ్చితంగా తిరిగిపోతాయి ఎవరి గురించి నన్ను మాట్లాడేది సద్దాం హుసేన్ గురించి ఆయనకి ఈ మధ్య వెంట్రుకలు తెల్లబడుతున్నాయంట నల్లబడ్డానికి ఆయుర్వేదిక మందు ఏమన్నా ఉంటే పంపమని నాకు ఉత్తరం రాశాడు నీ నోరు మోసుకోవాలి ఏంటా చెప్పడు ఆయన మీ ఫ్రెండ్ అండి నా ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ డోర్ నుంచి రావాలి కానీ ఇలా గోడ దూకెందుకు రావాలి ఆయన రౌడీలు తరుగుతుంటే ఇలా వచ్చారంట రౌడీలు తరుగుతుంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి కానీ ఇలా శోభన గదిలోకి రావడం ఏంటమ్మా నిజంగానే కింద కత్తులతో రౌడీలు ఉన్నారంటే ఉంటే వాడు నువ్వు కలిసి ఫైట్ చేసి తరిమేశారా ఆ రోజు పెళ్లిలో లవ్ లెటర్ ఇచ్చినప్పుడే ఫస్ట్ నైట్ రూమ్ క్రమం రిప్లై ఇచ్చావా ఆ లెటర్ ఆయన రాశాడని నిజమే నాకు తెలియదు అబద్ధం చెప్పదు నువ్వు అమ్మాయిని కాపాడి తీసుకొచ్చిన తర్వాత జరిగిందంతా వాడితో చెప్పావు నువ్వు చెప్పింది వాడు నమ్మాడని సంతోషంగా వెళ్లిపోయావు కానీ నువ్వే తెలివి గల దాని వంటి నీ పెళ్లం పతివ్రతని రంకు ముగుడుతో చెప్పిస్తావా నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను వచ్చి కాపాడమని వాడికి ముందే కబురు పెట్టావా లేదండి ఎవరికి చెప్పలేదు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి చార్మినార్ ఉంది గోల్కొండ ఉంది గండిపేట ఉంది మూసి నది ఉంది ఆయన అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావే నువ్వు కరెక్ట్ గా దుగ్గడానికి వాడచ్చు నేను కాపాడాడు అది నేను నమ్మాలి నిజంగా ఆ టైం ఆయన ఎందుకు అక్కడికి వచ్చాడు నాకు తెలియదు ఓహో 
అయితే ఆయన దేవుడు అన్నమాట ఎవరు ఎక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకుంటే అక్కడికి వచ్చి కాపాడతాడు అనమాట ఏంటా ఇది వాడు రాలేదా నాన్న ఎవర్రా అదే నా ఫ్రెండ్ మురళీకృష్ణ వాడు దేవుడు కదా నా పెళ్ళని కాపాడినట్టే నన్ను కాపాడతాడు అనుకున్నాను ఈ సిటీలో ఎన్నో డెత్ స్పాట్లు ఉన్నా నువ్వు దూకిన చోటుకు వచ్చి కాపాడిన వాడు నా ఇంట్లో ఒకే ఒక డెత్ స్పాట్ ఉన్నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ని ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నప్పుడు వచ్చి కాపాడలేదు ఎందుకని మహాలక్ష్మి వాడు లేడీస్ ని మాత్రమే కాపాడతాడా మగాల్ని మాడాల్ని కాపాడ్డా లేక నిన్నొక్క దాన్నే స్పెషల్ గా కాపాడతాడా ఒరే కొడక ఖచ్చితంగా నీ ఫుడ్ వేరే కుక్క ఎంగిలి చేస్తోంది ఆ కుక్క పేరు మురళీకృష్ణ ఏంటే బుకాయిస్తున్నావు లక్ష్మి లక్ష్మి అన్నయ్య రానయ్య ఎలా ఉన్నావమ్మా బాగున్నాను అసలు ఊళ్ళోనే ఉన్నావా మొన్న సెలవులు ఇస్తే ఊరెళ్ళొచ్చాను మొన్న నే ఊరెళ్ళాను కదా పిన్ని నగలు చీర నీకు ఇమ్మని ఇచ్చిందమ్మా నీకేమవుతాడు అన్నయ్య వర్స్ అవుతాడండి బయటికి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అని చెప్పుకుంటూ శృంగారం చేసే వాళ్ళని చాలా మంది చూశాను కానీ అతను నేను టిఫిన్ పెట్టమని అడిగాడా లేదు మరెందుకు పెట్టా మా గాడిని చూస్తే వదలబుద్ధి కదా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని టిఫిన్ తినమని కాఫీ తాగమని అడగడం తప్పండి ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకందరికి కాఫీలు టిఫిన్లు ఏర్పాటు చేస్తావా పొద్దున్నే పాల వాడొచ్చాడు ఆ తర్వాత పేపర్ వాడొచ్చాడు వాళ్ళని టిఫిన్ తినమని అడగలేదే
मध्यवा <laughs> Oh, <laughs> 
బతకడం కంటే చావడం మేలని అగ్నిలో దూకకుండానే కాలిపోయి ఉండేది చదువుకున్న వాడివి తప్పకుండా సంస్కార మంత్రువే అయి ఉంటావని నీ ముందుకొచ్చి నిజం చెప్తే క్షమించకపోగా రంకుతనం అంటగడతావా నేను స్నేహితుల పెళ్లాలని చెల్లెల్ని ఆకలి చూపులు చూసేంత హీలుండి కాదురా చూడండి లక్ష్మి గారు పురాణకాలం నాటి రాక్షసుల్లో ఎవరన్నా చావకుండా ఇంకా మిగిలుంటే అది ఈ కలియుగంలో ఈ వెధవల రూపంలో పుట్టుంటారు మీరింకా ఈ రాక్షసుల మధ్య ఉంటే పరీక్షల పేరుతో మీ ప్రాణాలు తీస్తూ ఉంటారు పదండి లక్ష్మి గారు మీ వాళ్ళ దగ్గర వదిలేస్తాను పదండి ప్లీజ్ పెళ్లి చేశాం వాడితో నరకాన్ని భరించలేక ఊరికి పంపిద్దామని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాం I cordially invite all of you to my love marriage with Sirisha. She is my dream. She is my extreme. Hey, my mom is here. No, 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 no. అమ్మా లక్ష్మి అల్లుడు గారు మీ అమ్మాయి సతీ సావిత్రికి జెరాక్స్ కాపీ లాంటి దాన్ని కోరి పెళ్లి చేసుకున్నందుకు మా వాడి బ్రతుకు తెలంగాణ పచ్చ రైతు లాగా ఆత్మహత్య చేసుకునే స్థితికి వచ్చింది అమ్మాయి ఏదైనా తప్పు చేసిందా బాబుగారు తప్పు చేయలేదండి తప్పుడు పని చేసింది బాబుగారు పక్కింటి అర్థ కలిసి పండుగకి మీ ఊరు లేచిపోయింది మీ వెళ్ళి వాడి కొత్త బట్టలు పెట్టండి బాబుగారు వాడు ఎవడో కాదు మామగారు పెళ్లిలో మీ అమ్మాయికి ప్రేమ లెక్క రాసిన వాడు ఫస్ట్ నైట్ సోపన గదిలోకి నాకంటే ముందు వాడు వచ్చాడు మామగారు మా పరువు పోతే పర్వాలేదు మీ పరువాన్ని కాపాడమని మందలించాను అంతే నన్ను చంపుతానని బెదిరించి నేను నేను వెదనని మీతో చాడీలు చెప్పి నాకు విడాకులు ఇప్పించి నా పెళ్ళాన్ని వాడి పెళ్లంగా చేసుకుంటానని చెప్పాడు మామగారు పువ్వులంటే పెళ్లిని తీసుకెళ్లి ముళ్ళి కంచిలో పారేశారు నేను మొదటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను మనకు తెలియని సంబంధాలు వద్దండి అని పది ఎకరాలు ఉన్న వాడికి ఇచ్చి చేస్తే వ్యవసాయం చేసుకుంటూ మన కళ్ళ ముందే పడి ఉంటారంటే నా మాట విన్నారా ఉద్యోగస్తుడు కావాలని వెళ్ళి నేను గొంతు కోసారు పోనీలే నా బిడ్డ నా ఇంటికి క్షేమంగా తిరిగి వచ్చింది అదే పదివేలు రా బాబు బోన్ చెత్తు గాని ఆయనతో కూడా మాట్లాడి ప్రొద్దుటే వెళ్ళదిగాను బాబు చివరి బస్కైనా వచ్చేస్తానని చెప్పారు పెళ్లిలో ఉత్తరం రాసిన అబ్బాయి 
మన మహాలక్ష్మి కలిసి వచ్చారయ్యా తిరిగిపోతాయిందంటే <laughs> 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 కుక్కలు కూడా తమ పిల్లల్ని ముట్టుకుంటే అరుస్తు కలవడానికి మీదకు వస్తాయి మనుషులు మనకు ఆ మాత్రం కూడా లేకపోయింది రే నిజంగా నీ కూతురు లేవ తీసుకుపోయేవాడిని అయితే నీ దగ్గర కింద తీసుకొస్తాను రా డైరెక్ట్ గా ఏ రాజ్యకు తీసుకెళ్లేవాడి తుమ్మినా దగ్గినా అనుమానించే మొగుడ్రావాడు ప్రతి క్షణం నరకం అనుభవిస్తున్నానని కష్టం చెప్పుకోవడానికి వచ్చిన ఆడకూతుర్ని కడుపులో దాచుకోవచ్చింది పోయి అక్రమ సంబంధాలు అంటకట్టి పంచాయతీ పెడతావా నీకు ఈ జన్మలోనే కదరా మళ్లీ జన్మలో కూడా పిల్లలు పట్టుకుంటా పోతారు ఇచ్చాయి కన్నీళ్ళు అయ్యో పాపం 
చూసి నువ్వు లవ్ లెటర్ రాసిన నిజాన్ని నమ్మద్దంటావా నాకంటే ముందుగా నువ్వు నా శోభన గదిలోకి దూరిన నిజాన్ని నమ్మద్దంటావా నా ఇంటికి వచ్చి నన్ను కొట్టి నా పెళ్ళాన్ని లేపగల నిజాన్ని నమ్మద్దంటావా నా అత్తారింటి వాళ్ళని కూడా బెదిరించి నా పెళ్ళాన్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు ఉంచుకున్న నిజాన్ని నమ్మద్దంటావా శిరీష్ గారిని వీటిలో ఏది నిజం కాదని నమ్మద్దంటావు చెప్పు సమాధానం చెప్పు వాడి మాటలు నమ్మద్దండి వాడు చెప్పేవని అబద్ధాలే ఓకే నేను చెప్పినవని అబద్ధాలి మీరంతా ఉత్తమలే నా భార్య పతివ్రతి అయితే నా భార్య నా దగ్గరికి పంపించండి ఏంటి మాట్లాడవే అతనికి సమాధానం చెప్పు అలాంటి పశువుకి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఓకే అతని భార్యని ఇప్పుడే అతని దగ్గరికి పంపించే పంపిస్తే తీరిపోయే సమస్య కాదు ఇది అంటే పర్మనెంట్ గా నీ దగ్గరే ఉంచుకుంటావా పంపిస్తే వాడు అమ్మాయిని చంపేస్తా అండి షట్ అప్ చంపుకుంటాడు చస్తాడు మీకేంటయ్య సంబంధం అతని పెళ్ళ అతని ఇష్టం అయినా అతను ఏ అరపలకి కష్టాలు వచ్చినా ఆదుకుంటూ పోవడానికి నువ్వేమైనా రాజా రామ్మోహన్ రాయవా లేక కందుకూరి వీరేశలింగాని వా సాటి మనిషిని ఆదుకోవడానికి రాజా రామ్మోహన్ రాయలు వీరేశలింగాలు కానక్కర్లేదు మానవత్వం ఉంటే చాలు ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ ముందు అమ్మాయిని ఇక్కడి నుంచి పంపించు సారీ ఈ విషయంలో నా నిర్ణయం మారదు నిర్ణయాలు మార్చుకోలేనంతగా దీంతో సుఖానికి అలవాటు పడ్డావా శివేష్ నీ మొగుడు కుంటోడా గుడ్డోడా అతను దేసి మరొకటి తగులుకోవడానికి లేక నీకు ఒక మగాడు ఒక మొగుడు సరిపోడా అలాంటప్పుడు అతని దగ్గరికి పెళ్లి చేసుకోడు ఏ లాడ్జీకి వెళ్లి గంటకో మగాడితో వ్యభిచారం చేసుకోవచ్చుగా ఆడదానివి కష్టాల్లో ఉన్న ఆడదాని మీద సానుభూతి చూపిస్తామనుకుంటే ఈ విధవ వాటిని నమ్మి నన్నే అనుమానిస్తావా ప్రాణంగా ప్రేమించిన వాడిని కూడా నమ్మని ఆడదాన్ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను నువ్వు సిగ్గుపడుతున్నా నేను అన్నహించుకుంటున్నాను ఐ లవ్ యూ శిరీష నువ్వు లేకపోతే బతకలేదు అని చెప్తే గుడ్డిగా నమ్మాను మిస్టర్ మురళీకృష్ణ నువ్వు చేసిన మోసానికి ఐ వాంట్ లీవ్ యూ ఐ సీ యూ అండ్ మీ వల్ల నా పెళ్లి ఆగిపోతుందని బాధపడుతున్నారా అలాంటి దాంతో నా పెళ్లి జరగకూడదనే కోరుకుంటున్నాను భర్త అనుమానించేవాడైతే భార్యకి ఎంత నరకము భార్య చెప్పుడు మాట్లు వినేదైనప్పుడు భర్తకే అంతే నరకమండి అవును బాబాయ్ చెబితే బాధపడతావని నీకు చెప్పలేదు కానీ మొన్న మహాలక్ష్మి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాడు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నానని చెప్పి దొంగచాటుగా ఇంట్లో దూరి నాకు మహాలక్ష్మికి సంబంధం ఉందని అనుమానించాడు బాబాయ్ చుట్టుపక్కల అందరినీ అడిగి కనుక్కున్నాను బాబాయ్ ఆ మురళీకృష్ణ గారు లేకపోతే ఈ పాటికి మన అమ్మాయిని చంపేసేవాడు బాబాయ్ 
నా బిడ్డకు అన్యాయం చేసింది వాడు కాదురా నేనే చేశాను తల దాచుకోవటానికి వచ్చిన బిడ్డని తండ్రి తరిమేశాను నిజంగా నేను గుడ్డు మోతోడ్డేరా గుడ్డు మోతోడ్డే పెళ్లి కప్పుకుని ఎవరి పెళ్లి అంతో సంసారం మొదలు పెట్టాడు వాడన్నా చావాలి నేనన్నా చావాలి ఆ ఛాన్స్ ఎవరికి ఇస్తావని నువ్వే తెలుసుకో
చెప్పలేదు మీకు ఇష్టమైతే మీకోసం ప్రాణమిచ్చే ఒక మనిషిలా ఉంటాను లేదంటే ఒక మంచి మనిషికి నేడనిచ్చే చెట్టులా జీవితాంతం ఒక స్నేహితుడిలా ఉండిపోతాను అందుకే ఆ దేవుడు నాకు దేవుడు లాంటి మనిషిని దూరం చేశాడు 